நம்மிடம் ஆக்சிஜன் இல்லைனா ஒரு மனிதனால் உயிர் வாழ முடியாது மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உயிர்காற்றை தரக்கூடிய காடுகளில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஆனால் சமீப காலமாக இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு இருக்குன்னு குறிப்பிடுறாங்க ஆய்வாளர்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு இருக்கு அதற்கு என்ன தீர்வு என்பது குறித்து தான் இந்த தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடர்ந்த பனிப்படர்ந்த பகுதிகள் சிலு சிலுபென அடிக்கும் குளிர்காற்று பார்வைப்படும் இடமெல்லாம் பச்சை பசையில் என்று அடர்ந்த மரங்களும் சோலைகளும் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைகின்றன சொர்க்கத்தின் வாசலில் நுழைவது போன்ற உணர்வை தூண்டும் இந்த காட்சிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகள் முழுவதும் காணப்படுகின்றன உலக அளவில் வன உயிரினங்கள் மிகுந்த இடங்களில் மிக முக்கியமானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இங்கு ஐம்பது முக்கிய அணைக்கட்டுகளும் நூற்று இருபத்தி ஆறு முக்கிய ஆறுகளும் இருபத்து ஒன்பது நீர்வீழ்ச்சிகளும் உள்ளன மலைகளின் ராணி எனப்படும் ஊட்டியும் மலைகளின் இளவரசி எனப்படும் கொடைக்கானலும் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மூணாறு உள்ளிட்ட சர்வதேச கோடை வாசஸ்தலங்களும் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி பகுதியில் தான் உள்ளன மேலும் பழனி முருகன் கோவில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் உள்ளிட்ட உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக ஸ்தலங்களும் இந்த மலை தொடர்ச்சியில் தான் உள்ளன அது மட்டுமல்லாமல் ஆண்டு முழுவதும் மும்மாறி மழை பொழிவை கொடுக்கும் அதிமுக்கியமான மழை காடுகளும் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் இருக்கின்றன தென்னிந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த விவசாய நிலங்களும் குடிநீர் தேவையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உருவாகும் ஆறுகளையே நம்பியுள்ளன அந்த அளவிற்கு தென்னிந்தியாவின் இதயமாக செயல்பட்டு வருகின்றது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கன்னியாகுமரி தொடங்கி குஜராத் வரை சுமார் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு நீண்டிருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பில் ஆறு சதவிகிதத்தை கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் முப்பது சதவீதம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில்தான் உள்ளது இங்கு காணப்படும் நூற்று முப்பத்தி ஏழு வகையான பாலூட்டிகளில் பனிரெண்டு சதவீதம் வேறெங்கும் காண கிடைக்காத அரிய உயிரினங்களாகும் இங்கு காணப்படும் ஐநூற்று எட்டு வகையான பறவை இனங்களில் நான்கு சதவீதம் வேறெங்கும் காண கிடைக்காதவை இங்கு உள்ள இருநூற்று பதினெட்டு வகையான நீர்வாழ் உயிரினங்களில் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் வேறெங்கும் பார்க்க முடியாதவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வாழும் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு வகையான ஊரும் பிராணிகளில் அறுபத்தி இரண்டு சதவீதம் வேறெங்கும் காண கிடைக்காதவை இங்கு வாழும் நூற்று இருபத்தி ஆறு வகை இரு வாழ்விகளில் எழுபத்தி எட்டு சதவீத உயிரினங்கள் வேறெங்கும் பார்க்க முடியாதவை இங்கு உள்ள ஏழாயிரத்து நானூற்று இரண்டு வகையான பூக்கும் தாவரங்களில் முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் வேறெங்கும் பார்க்க முடியாதவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையால் உருவாகும் தென்மேற்கு பருவமழை அதிக அளவு மழை பொழிவை கொடுக்கும் என கூறப்படுகிறது இவ்வளவு முக்கியத்துவமும் தொன்மையும் இருப்பதால் தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு உலகின் பாரம்பரியமிக்க இடமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்தது உலகின் பாரம்பரியமிக்க இடமான மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதன் இயல்பை படிப்படியாக இழந்து வருகிறது என்பதுதான் கசப்பான உண்மை என்பதை சமீபத்திய ஆய்வுகளின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளதாக அதிர வைக்கின்றார்கள் சூழலியலாளர்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் வாழும் உயிரினங்களில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட உயிரினங்கள் அழிவின் விளிம்பில் இருப்பதாகவும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் இங்க வந்து பல பிரச்சனைகள் அதாவது ஒரு உயிர்ச்சூழலை வந்து ஒரு நீலகிரி மாவட்ட உயிர்ச்சூழலை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு எயிட்டீன் ப பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா இந்த செ பகுதியை வந்து பாதுகாக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ச்சிக்கான ஒரு பணிகள் மட்டும்தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு மனித வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சியை மட்டுமே பார்த்து ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது பொருளாதார ரீதியிலான ஒரு வளர்ச்சியை தான் இந்த நீலகிரி மாவட்டம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் வந்து காடு அழிப்பு அதாவது மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கப்பட்ட புல்வெளி பகுதிகளையும் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பசுமை மாற காடாக இருக்கக்கூடிய சரி சோலை காடுகள் எல்லாத்தையுமே அழிக்கப்பட்டு தேயிலை தோட்டங்களாக ஊரின பயிர் சாகுபடி வந்து இங்க மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பாதுகாக்க இரண்டாயிரத்து பத்தில் அமைக்கப்பட்ட மாதவ் காட்கில் குழு சமர்ப்பித்த அறிக்கையை ஒப்புக்கொள்ளாத அப்போதைய அரசு இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டில் கஸ்தூரி ரங்கன் குழுவை ஏற்படுத்தியது 
இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு அந்த குழு சமர்ப்பித்த அறிக்கையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் இருக்கும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றும் மணல் குவாரிகள் மற்றும் சுரங்க பணிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் இருபதாயிரம் சதுர மீட்டர்களுக்கு மேல் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளக்கூடாது ஐம்பதாயிரம் ஹெக்டேருக்கு மேல் குடியிருப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடாது என்று பல்வேறு பரிந்துரைகளை முன்வைத்தது அந்த அறிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் முப்பத்தி ஏழு சதவிகித பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்தது மத்திய அரசு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கோவை திருப்பூர் நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் பசுமை அரணாக நீள்கின்றது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தமிழக பகுதிகளில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகளில் வாரிகள் அமைத்தல் மணல் அள்ளுதல் விலங்குகள் வேட்டையாடுதல் போன்ற குற்ற செயல்கள் முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஆனால் இதுபோன்ற செயல்கள் இலைமறை காயாக தொடர்வதால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிக்கு ஆபத்தாக விளங்குவதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பாதிப்புக்கு நகரமயமாதலும் ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது மலைப்பகுதிகளில் கட்டப்படும் கட்டிடங்கள் வனத்தின் வழியே போடப்படும் சாலைகள் ரயில்வே பாதைகள் உள்ளிட்ட பணிகள் வளர்ச்சியாக முன்னிறுத்தப்பட்டாலும் இவைகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி அழிவிற்கு காரணமாக அமைகின்றது இதனை உணர்ந்துதான் நீலகிரி மாவட்டத்தில் யானைகளின் வலசை பாதைகளை ஆக்கிரமித்து எழுப்பப்பட்ட கட்டிடங்களை அகற்ற வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இது மட்டுமல்ல நம் தாகம் தீர்க்கும் அணைக்கட்டுகள் கூட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பாதிப்புதான் எனவும் வனத்தின் நடுவே காடுகளை அழித்து கட்டப்பட்ட அணைகளும் மின் நிலையங்களும் காட்டின் உயிர் பன்மையை பாதிக்கவே செய்கிறது என்கின்றனர் சூழலியலாளர்கள் மாதம் காக்கில் அறிக்கையில மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகள் கிட்டத்தட்ட கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் நூத்தி பத்து மீட்டர் உயரம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஆனா தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழல்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளிலையும் மூவாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர்களுக்கு மேலாக காப்பி எஸ்டேட்டுகளும் தேயில எஸ்டேட்டுகளும் ஆகவே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கு மிக முக்கியமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பெருமளவு பகுதிகள் தேயிலமயமாக்கப்பட்டுவிட்டது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது நீலகிரி டீக்கு உலக அளவில் தனி பெருமை இருந்தாலும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அது பெரும் பங்கு வகித்தாலும் தேயிலைகளால் வனத்திற்கு பயனில்லை என்கின்றனர் சூழலியலாளர்கள் வனப்பகுதியில் உள்ள பாரம்பரிய மரங்களை அழித்தே தேயிலை தோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக சூழலியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஏன்னா ஒரு தேயிலை தோட்டம் வந்து இங்கே வருது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த தேயிலை தோட்டத்தில் வந்து முதல் முதலாக அழிக்கப்பட்டது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய புல்வெளிகளையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சோலை வனங்களையும் தான் அழித்தாங்க ஸோ இது தோ இன்றைக்கி வரைக்கும் தேயிலை தோட்டங்கள் இங்கே வந்து பல்வேறு மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் மக்களுடைய தரம் இருந்தால் கூட இதில் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு வரைக்கும் தேயிலை தோட்டம் வந்து உற்பத்தி ஆகி ஒரு தேயில ஒரு கிளாஸ் டீ வந்து நீங்கள் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வெட்டப்பட்டு இருக்கு அதனுடைய சிகப்பு தான் வந்து நீங்கள் டீ குடிக்கிறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டீ குடிக்கிறத விட்டுருவீங்க அந்த அளவுக்கு அந்த டீ ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மரங்கள் வெட்டப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான லோடான மரங்கள் வந்து அங்கே வச்சுருப்பாங்க அந்த விறகு தான் வந்து அந்த டீயிலையை வந்து தயார் பண்ணுறதுக்காக உபயோகம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து மாற்று இது வரைக்கும் உபயோகம் பண்ணல கரண்டோ எலக்ட்ரிக்கல் சிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கோ அல்லது வேறு விதமான சோலார் எனர்ஜியோ எதுவுமே பண்ணாமல் விறகு தான் தேவையாக இருக்குது ஒவ்வொரு நாளைக்கு வந்து நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து கீழே போகிற விறகுகளை விட மேல் நோக்கி தேயிலை தொழிற்சாலைக்கு வந்து க சமவெளி பகுதியிலேருந்து வெட்டப்பட்ட கருவேல மரங்கள் வந்து எல்லாமே அதிக அளவில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களும் பயன்படுத்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காடு இப்போ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முதல் கட்டமாக இந்த மாதிரியான தேயிலை தோட்டங்கள் அதிக அளவில் வந்த உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள் காடுகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டுச்சு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஆயிரத்து ஐநூறு மீட்டருக்கு மேல் உள்ள மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட மலைப்பகுதிகளில் எழுநூற்று ஐம்பது சதுர கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தேயிலை தோட்டங்களும் ஆயிரத்து ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு காஃபி தோட்டங்களும் எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஏலக்காய் தோட்டங்களும் அமைந்துள்ளன இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் உள்ள நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பில் தேயிலை காப்பி தோட்டங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளன நகரமயமாதல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பாதிப்பது என்பது உண்மையே ஆனால் அதையும் தாண்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஆக்கிரமித்துள்ள இந்த வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய யூகாலிப்டஸ் வேட்டில் போன்ற மரங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு என்பது மிகவும் அதிகம் 
இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் தேயிலை பயிரிடப்பட்டுள்ள காடுகளின் பரப்பளவை ஆக்கிரமித்ததோடு மட்டுமல்ல பல்வேறு வகையில் ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது தேயிலை தோட்டங்களை பூச்சிகள் தாக்காமல் இருக்க அதிகப்படியான பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் மழை காலங்களில் அவை நேரடியாக நீரில் கலந்து நீரில் வாழும் சில உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதாகவும் ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன தேயிலைகளை பதப்படுத்த அதிக அளவு மரக்கட்டைகள் தேவைப்பட்டன வீட்டில் அடுப்பு எரிக்கவும் விறகுகள் தேவைப்பட்டன ஆகையால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள சோலை வனக்காடுகள் மற்றும் புல்வெளிகள் அழிக்கப்பட்டு விரைவில் வளரக்கூடிய வெளிநாட்டு தாவரங்களான கற்பூர மரம் சவுக்கு போன்றவைகள் அதிகமாக பயிர் செய்து வளர்க்கப்பட்டுள்ளன தற்பொழுது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு செல்லும் பாதையில் பெரும்பாலும் ஓங்கி உயர்ந்த அந்நிய நாட்டு மரங்கள் அதிகம் இருப்பதற்கு அதுவே காரணம் கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட ரக அந்நிய தாவரங்கள் நமது காட்டை ஆக்கிரமித்துள்ளன இந்த அந்நிய நாட்டு மரங்கள் அதிகளவு நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதால் பார்க்கும் இடங்களெல்லாம் காணப்பட்ட ஓடைகள் அழிந்து தற்பொழுது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சுருங்கிவிட்டன நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்தபோது இந்த இடத்துக்கு ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால நீரை உறிஞ்சும் தாவரங்களை அதிகப்படியாக நட்டாங்க குறிப்பாக யூக்கலிப்டஸ் காட்டுடேலியா பைனஸ் போன்ற மரங்கள் இங்கே நட்டாங்க இந்த காட்டுடேலியா யூக்கலிப்டஸ் போன்ற மரங்கள் வந்து அதிகப்படியான நீரை தன்னகத்தே தக்க வைக்கும் தன்மை உடையது இதனால் ஒரு காலத்தில் நல்ல தண்ணி ஓடிட்டு இருந்த ஓடைப்புறங்கள் ஆற்று நீரெல்லாம் இன்னைக்கு வறண்டு போயிடுச்சு தண்ணீர் பற்றாக்குறைக்கு இந்த தாவரங்களும் ஒரு காரணமாக இருக்கு வனத்தில் குழாய் ஏற்படக்கூடிய வெளிநாட்டு கடைசல் ஊடுருவல் வெளிநாட்டு கடைசல் கலைச்சலுக்கு அன்னைக்கு வந்து வெவ்வேறு காரணத்துக்கு வந்திருக்கலாம் பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வரும்போது அதுக்கு பேர் வந்து ஏலியன் ஸ்பீஷன் சொல்கிறோம் பட் டுடே தே ரீச் த லெவல் இட்ஸ் கால்டு இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னா நம்ம நேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்தனை உயிர் பன்மையும் அழித்து விட்டு தன்னைத்தானே இன்றைக்கி எல்லா இடத்து புறப்பக புறப்பக்கட் பண்ணி இன்றைக்கி எல்லா பகுதியும் வந்து அதிவேக படர்ந்து இருக்குது உதாரணமாக லேண்டானா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி மலைப்பகுதியில் அப்புறம் நேர்கள் சொல்லணும் லேண்டானா அகேஷா மியான்சி சொல்லக்கூடிய வேட்டல் சொல்லலாம் பைனஸ் யுக்காலிப்டஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கலைச்சரிகள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா தனக்கு பண்பு வச்சுருக்கு உதாரணமாக செஸ்டம்ன்றது இங்கே பின்னாடி பார்க்குறோம் இந்த செஸ்டம் பார்த்தா வருடம் முழுக்க வெரி ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரூட் வச்சுக்கும் இது வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரபுளாக சாப்பிடும் சாப்பிட்டு பேர்ட்ஸ் மூலமே பரவக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி கலைச்சரிகள் அடுத்த ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு பிரச்சனை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பொக்கிஷமாக கருதப்படுவது அதன் பல்லுயிர் பெருக்கம் தான் இந்த அந்நிய நாட்டு மரங்கள் எதிரியாக நிற்கின்றதாக கூறப்படுகிறது காரணம் இந்த அந்நிய மரத்தின் இலை தழைகளை காட்டில் வாழும் உயிரினங்கள் உணவாக எடுத்துக் கொள்ளாது என தெரிவிக்கின்றனர் சூழலியல் ஆர்வலர்கள் இதனால் இந்த மரங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் விலங்குகளும் வாழ்வதில்லை என கூறப்படுகின்றது மஞ்சள் நிற பூக்களை கொண்ட அந்நிய தாவர வகைகள் அதன் அருகில் சிறு புற்களை கூட வளரவிடாது என கூறப்படுகின்றது இந்த வகையான அந்நிய தாவரங்கள் கோத்தகிரி குன்னூர் போன்ற பகுதிகளில் பெருமளவு காணப்படுகின்றன தாவரங்களையும் புல்வெளிகளையும் நம்பி வாழும் மான்கள் இது போன்ற அந்நிய தாவர வகைகளால் பாதிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது வன விலங்குகள் உணவை தேடி ஊருக்குள் புகுவதற்கு இந்த அந்நிய மரங்களும் தாவரங்களுமே காரணமாக கூறப்படுகிறது மலை மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டு மாடுகளுக்கும் மனிதனுக்கு உள்ள முரண்பாடு மோதல் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் கொடைக்கானலில் பார்த்தா பெரிய பிரச்சனை இங்கே குன்னூரில் பார்த்தா பிரச்சனை என்ன காரணம் கேட்டால் கிராஸ்லேண்ட் எல்லாம் வந்து அதான் அதனுடைய மேய்ச்சல் நிலம் மேய்ச்சல் நிலங்கள்லாம் இந்த மாதிரி கலைச்சல்களில் வந்து அதிகமாக ஊடுருவதுனால மேய்ச்சல் நிலம் குறைந்து போய் சீக்கிரமாக வந்து அந்த மா காட்டு மாடுகள்லாம் மனிதனுடைய வாழும் பகுதிக்கு விவசாய பகுதிக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அப்பர் நிலையில் காட்டு மாடுக்கு மனிதனுடைய மோதல் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது வனப்பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய காட்டு தீயும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி அழிவதற்கான காரணமாக கூறப்படுகிறது தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத காட்டு தீ மனிதர்களால் ஏற்படுத்தக்கூடியது எனவும் இது போன்ற காட்டு தீயால் வனம் அழிவதோடு அதில் வாழும் அரிய வகை மரங்களும் உயிரினங்களும் அழிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது வனம் குறித்து மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததே இது போன்ற அசம்பாவிதங்களுக்கு காரணமாகவும் அமைகின்றது வனத்தில் ஏற்படுற தீ பார்த்தீங்கன்னா மனித தவறுகளே காரணமாக இருக்குது இந்த மனித தவறுகள் பார்த்தீங்கன்னா அரிய வகை தாவரங்கள் விலங்குகள் அது சுற்றுப்பகுதி இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க 
இதில் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக சுற்றுலாத்தலங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு கோடை காலங்கள் மட்டும் சிறப்பாக அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு படைகள் அமைத்து அதுக்கு தனியாக ஆட்களை போது இதெல்லாம் கண்காணிக்கணும் இதை கண்காணிச்சால் மட்டும்தான் வனத்தில் ஏற்படுற தீயை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது போதிய விழிப்புணர்வு யாருக்குமே இல்லை இது வனத்துறையில் வந்து அங்கங்கே அறிவிப்பு படைகள் சோதனை சாவடிகளில் இதை பற்றி மக்களுக்கு அந்த சுற்றுலா தலங்களுக்குள்ளே போகிற மக்களுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லணும்னு கேட்குறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வனத்தில் ஏற்படுற தீயை வைக்கிறதுக்கு நம்மட்ட எந்த உபகரணங்களும் இது வரைக்கும் நம்ம வாங்கலை நம்மட்ட இல்லை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் உயிர் சூழல் பாதிக்கப்படுவதற்கு காடுகள் அழிக்கப்படுவதும் முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது ஆங்கிலேயர் காலம் தொடங்கி தற்பொழுது வரை பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காடுகள் அழித்து எஸ்டேட்டுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன அந்த இடங்களை குத்தகை காலம் முடிந்தவுடன் மீண்டும் வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்து அவற்றை மீண்டும் வனப்பகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் போராடி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்டம் தொடர்பான வழக்கில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் குத்தகை காலம் முடிந்ததும் அந்த எஸ்டேட் நிலத்தை வனத்துறைக்கே ஒப்படைக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது குன்னூர் கூடலூர் வால்பாறை போன்ற பகுதிகளிலும் இந்த முறை பின்பற்றப்படுவதால் வனத்தை ஒட்டி வாழும் மலை கிராம மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேண்டுகோளும் விடுத்துள்ளனர் பாரஸ்டி கொடுக்கும்போது நாங்கள் எப்படி இங்கே கொடுக்க முடியும் பணம் கொடுக்காம பணம் பண்ணைக்கு பணம் கொடுத்து வாங்கி காடை அழிச்சு நாங்கள் அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு நாங்கள் அழைச்சி வாங்கி எடுத்து இவங்களுக்கு பாரஸ்டு கொடுக்க முடியாது சும்மா கொடுக்க முடியுமா இதை கொடுத்து புள்ள பிள்ளை இப்போ பிள்ளைங்களா பேர பிள்ளைங்க எங்கே அனுப்ப முடியும் குடும்பத்தை எங்கே கொண்டு தொழில் வைக்க முடியும் வைக்க முடியாது இல்லை அதை பார்க்கணும்ல நாங்கள் தெருவில் வைக்க முடியுமா எங்களுக்கு என்ன பண்ண எங்களுக்கு எங்கேயே இருக்கணும் நாங்கள் இதிலே இருந்தவங்க எங்களுக்கு வேறு இடம் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எங்களுக்கு இங்கே இருக்கணும் நாங்கள் வருஷமாக இங்கே இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பிறந்து வளர்ந்தது இதே ஊர் தான் வேறு எங்கேயும் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இங்கே தான் அதனால் எங்களுக்கு இதே வேணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் எந்த ஏரியாவெலாம் பாரஸ்டாக அது பாரஸ்ட் ஆக்கிருப்போம் அதில் எங்களுக்கு காட்சி பண்ணி கிடையாது ஜனங்களுடைய குடியிருக்க நிலங்களை வந்து எந்த வகையிலையும் வந்து அரசாங்கம் வந்து கை வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த தோட்டங்களை நம்பி நிறைய தொழிலாளர்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க தன்னுடைய வாழ்வு வந்து ஏறக்குறைய நாலஞ்சு தலைமுறையாக வந்து வாழ்கிறாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த நிலத்தை வந்து நாங்கள் எடுத்து பாரஸ் பண்ணுறோம்னா அதெல்லாம் சாத்தியப்படாத விஷயங்கள் ஏன்னா அந்த ம அந்த மக்களுக்கு மறுவாழ்வுக்கான வாய்ப்பு எதுவுமே கிடையாது ஆகையினால இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்ட நிறுவனங்களும் முறையாத ஒரு நிர்வகிச்சு அதில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளிகளை வந்து பாதுகாக்கணும் அதே சமயத்தில் எங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிறு விவசாயியுடைய நிலங்களையும் வந்து அரசாங்கம் ஒரு செட்டில் பண்ணும் செட்டில் பண்ணால் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு வரும் உலக அளவில் காலநிலை மாற்றத்தால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வல்லமை கொண்ட இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை நாட்டின் பொக்கிஷமாக கருதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பாதுகாப்பு துறை என்று அதற்கென தனித்துறையை ஏற்படுத்தி அதனை முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது தென்னிந்தியாவின் உயிர் நாடியாக விளங்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகள் சிறுக சிறுக அழிந்து வருவதாகவும் இமய மலையை விட வயதில் மிக மூத்த இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை நாம் காக்க தவறினால் மிகப்பெரிய விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற இயற்கை ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கையை அரசும் மக்களும் கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் இயல்புகளையும் வளங்களையும் குலைக்கும் வகையிலான இயற்கைக்கு எதிரான பசுமை போர்வையை விரைவில் நீக்காவிட்டால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பசுமை பாலைவனமாகும் சூழல் வெகு தொலைவில் இல்லை நியூஸ் செவன் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சுப்பிரமணியனுடன் செய்தியாளர்கள் சிவசாமி சம்பத் மற்றும் பத்மநாபனுடன் ஷலி